Amen. కృతని బంధన యుగము లేదా కృపా యుగములో ఉన్న మనము పాత నిబంధన చదవటమెందుకు అన్న ప్రాథమికమైన ప్రశ్నకి మూడు బలమైన కారణాలను మనము దీని యొక్క వాక్యంలో గమనించవచ్చు మొదటిది రోమ పత్రిక పదిహేనవ దేము నాలుగవ వచ్చిన అనుసరించి లేఖనముల వలన ఆదరణ నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడిన సంగతులన్నీ మనకు బోధ కలుగుటకై వ్రాయబడను అన్న మాట వ్రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తాం కనుక పాత నిబంధన సంగతులు అన్నీ కూడా లేఖనాలు నీకు నాకు ఆదరణను నిరీక్షణను కలిగిస్తాయి ఒకే ఒక మాటలో సంక్షిప్తపరచాలి అంటే నీకు నాకు బోధ కలగటానికి పాత నిబంధన వ్రాయబడి ఉన్నది అందుకే దానిని చదవాలని పఠించాలని మనము కొరబడుచు ఉన్నాం అది మొదటి కారణం ఇక రెండవ బలమైన కారణము కొరందరిగా రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో రాయబడింది ఈ సంగతులు వారికి దుష్టాంతములుగా సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడను అన్న మాట మనం గమనిస్తాం కనుక పాత నిబంధనలో అనేక మంది భక్తుల జీవితాలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆది కాండము నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మనకు పరిచయం చేస్తాడు కనుక వారి జీవితాల ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలో ఏమి నేర్చుకోకూడదో ఆ బుద్ధి కలగ చేయటానికి మనము పాత నిబంధన ఎంతైనా చదవాల్సిన వారంగా ఉన్నాం ఇది రెండవ బలమైన కారణం ఇక మూడవ బలమైన కారణము పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్లో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పది వాగ్దానాలను మనం గమనిస్తాం అందుకే అన్నాము పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిలు వాగ్దానాల భాండాగారము లేదా వాగ్దానాల పుట్ట ఎంత తవ్వి కొలది అంతగా వాగ్దానాలు మనకు కనిపించేవిగా చూస్తాం ఈ ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పది వాగ్దానాలలో దేవుడు మనుషులతో చేసిన వాగ్దానాల సంఖ్య మనుషుడు దేవునితో చేసిన వాగ్దానాల సంఖ్య సాతాను మనుషులతో చేసిన వాగ్దానాల సంఖ్యను కూడా చూస్తాం కనుక ఎక్కువ వాగ్దానాలను వెరసి మనం చూడగలిగితే దేవుడు మనుషులతో చేసిన వాగ్దానాలు వేల పైచులకు మనం గమనిస్తాం ఈ రేషియో పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన మనం నిష్పత్తిని కానీ మనం ఒకవేళ లెక్కించగలిగితే సెవెన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో పాత నిబంధనలలో ఏడు వాగ్దానాలు ఉంటే కొత్త నిబంధనలలో ఒక వాగ్దానం ఉంటుంది ఈ నిష్పత్తి ప్రకారము ఈ వాగ్దానాలను మనం గమనిస్తే పాత నిబంధన నీవు నేను చదివి ధ్యానించకపోతే ఏడంతల వాగ్దానాన్ని పోగొట్టుకునే ప్రమాదం ఉంది కొత్త నిబంధన మాత్రమే నాకు చాలన్నా పాత నిబంధన వద్దు అన్న వాళ్ళకి ఒక వాగ్దానం మాత్రమే ఒక శాతము మాత్రమే మీరు పొందుకుంటారు నాకు రెండు కూడా కావాలన్నా సెవెన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ న్యూ బిగినింగ్ ఏడు సంపూర్ణము దాంతోపాటు ఒకటి కలగ కలిగితే నూతనత్వము అనే మాట మనం చూస్తాం కనుక జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ క్రైస్తవ్యంలో నూతనమైన జీవితంలో మనము సాగిపోవాలంటే పరిశుద్ధ గ్రంథము అరవై ఆరు పుస్తకాల సంకలన సంకలనాన్ని చదవాలి పఠించాలి ధ్యానించాలి అన్వయించుకున్న వారికి ఈ వాగ్దానాన్ని దేవుడు వా ధారదత్తం చేయాలన్నది దేవుని యొక్క అభిలాష కనుక ఈ మూడు బలమైన కనీసం అంటే ఈ మూడు బలమైన కారణాలను బట్టి మనం ఏం చేయాలా మనము పాత నిబంధనను కూడా చదవవలసిన వారంగా ఉన్నాం ఎందుకు ఈ పొద్గాతము మనం ఎంచుకున్న అంశము మొదటి సమయంలో గ్రంథము పదిహేను అధ్యాయము పాత నిబంధనకు సంబంధించినది అందుకే ఒకనొక దైవజనుడు అన్నాడు వీ షుడ్ స్టడీ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ న్యూ టెస్టమెంట్ ఒక దైవజనుడు ఇలాగూ సెలవిచ్చాడు పాత నిబంధనను కొత్త నిబంధన వెలుగులో చదవాలంట పాత నిబంధనను కొత్త నిబంధన వెలుగులో చదవడం ఏంటి కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది పాత నిబంధనలలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి దేవుడు పంపి తన పని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుంటాడు ఉదాహరణకి సాల్ అపో సౌలు జీవితాన్ని మనం చూస్తాం కనుక దేవుడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది నుంచి పదిహేను అధ్యాయులు ఎక్స్క్లూసివ్లీ డివోటెడ్ ఫర్ ఏ బిబ్లికల్ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ నన్ అదర్ దాన్ సాల్ ఎనిమిది నుంచి పదిహేను అధ్యాయుల్లో సుదీర్ఘంగా ఒక సౌలను ఉద్దేశించి మాత్రమే ఆయన జీవితాన్ని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేకమైన సంగతులు నీకు నాకు జ్ఞాపించడాన్ని చూస్తాం అతని ఆరంభం ఆరంభము దేవుని ఆత్మ చేత అభిషేకించబడి అనుభవంతో ఆరంభించబడి పోగొట్టుకున్న జీవితముతో విషాదముతో ముగించబడినట్టుగా మనం చూస్తాం కనుక అంశం ఏంటంటే దేవుని పరిశుద్ధాత్మను పంపడము మరలా తీసుకోవడం అది పాత నిబంధన అయితే కొత్త నిబంధన ఎంత గొప్ప భాగ్యం అంటే ఒకసారి యేసుక్రీస్తు ప్రవారు పునరుద్ధానుడై మహిమపరచబడిన తర్వాత ఆదరణ కర్తని లోకానికి పంపించిన పిమ్మట ఆయనే సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు 
ఈ సత్యస్వరూపేణ ఆత్మ చేసే పనుల గురించి సవివరంగా వ్రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తాం పదేనా ఉద్యమం చివరికి వచ్చేసరికి అన్నాడు సత్యస్వరూపేణ ఆత్మ నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును కనుక లేఖనాల్లో పాత నిబంధనలు కానీ ప్రవక్తల పుస్తకాల్లో కానీ కీర్తనలో కానీ ఏవైతే యేసును గురించి వ్రాయబడ్డ ఆ సంగతులు అన్నిటినీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు చక్కగా బోధపరిచేవారిగా మనం చూస్తాం పాత నిబంధనలో ఇలాంటి బోధ కూడా లేడు అయితే కొత్త నిబంధనలో నీకు నాకు ఇలాంటి బోధకుని విధేయత ద్వారానే దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించడం విశేషం అందుకే అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యయ ముప్పై రెండులో తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మ వాట్ ఏ బ్లెస్డ్ అశ్వరెన్స్ ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ దేవుడు తనకు విధేయులైతే దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించి ఈ వి బహుమానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు ఎల్లప్పుడూ మనలో నివాసం ఉండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారి గురించిన సంగతులు అన్నీ కూడా నా పాత నిబంధనలో నుంచి నీకు నాకు బోధపరుస్తాడు యోహన్ సుబత పదహారు అబ్దం పదమూడు పద్నాలుగులో రాయబడినట్టుగా ఆయన నా వాటివి తీసుకొని మీకు బోధిస్తాడు తెలియజేయను అనే మాట చూస్తాం కనుక పాత నిబంధనలో ఉన్న సంగతులు కావచ్చు కొత్త నిబంధనలో ఉన్న సంగతులు కావచ్చు సమస్తము కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చక్కగా నీకు నాకు సవివరంగా వివరించేవాడు అందుకే పాత నిబంధనను కూడా కొత్త నిబంధన వెలుగులో చదవటానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి విధేయత ద్వారా అనుగ్రహించిన అతి శ్రేష్టమైన వరము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి కలిగిన మనము ధన్యులా అది కొత్త నిబంధన భక్తులకు మాత్రమే గొప్ప ఆధిక్యత అందుకే వీ షుడ్ స్టడీ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ న్యూ న్యూ టెస్టమెంట్ కనుక పాత నిబంధనను కొత్త నిబంధన వెలుగులో నీవు నేను ధ్యానించగలిగితే ఆత్మ సంబంధమైన ఐశ్వర్యాన్ని మనము సంపాదించుకునే వారంగా ఉంటాం ఇక వెరసి ముందుకు సాగగలిగితే విధేయత ఎంత శ్రేష్టమైనదో నీవు నేను తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగం